ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സിന്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സിലബസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ ഓവറോൾ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ആക്ടിവിറ്റികൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരിക്കും ഹൗസ് വൈഫിന്റെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്റയർ ആക്ടിവിറ്റി ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൗസ് വൈഫ് തന്നെയാണ് ദീസ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എത്ര കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ദീസ് എത്ര ഫിനാൻസ് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര ഫിനാൻസ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എത്ര നമ്മൾ മിച്ചം പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നു നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ അവിടെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ദെൻ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് ഗെറ്റിങ് ആ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൗസ് ഹോൾഡിലെ ആ ഹൗസ് വൈഫ് തന്നെയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈഫ് ഹൗസ് വൈഫ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടോ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവുമ്പോഴും അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു എയിം ഉണ്ടാവും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയിം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ മോഡേൺ അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് എന്താണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് ആ കാര്യം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ഈ പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ദ എഫോർട്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് മറ്റു ഇതൊരു കലയാണ് ഈ കലയിലൂടെ നമ്മുടെ കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇത് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഇൻ കേസ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്ന ജനറലി എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് അച്ചീവിംഗ് ഗോൾസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ്ലി ഈ രണ്ട് വേർഡിന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ്ലി എന്താണ് എഫക്റ്റീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഫിഷ്യന്റ്ലി നമ്മൾ രണ്ടും ഒരു പോയിന്റ് ടു സൈഡ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഈ രണ്ട് വേർഡ് കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഓബ്ജെക്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡിന്റെ മെയിൻ കാരണവൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആള് നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അവരുടെ ഹൗസ് വൈഫിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി ആ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു ആ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാവരുടെയും നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പറയും പക്ഷെ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വേണ്ടെടുത്ത് ഒരു നയൻറ്റി റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സംഗതിയില്ല ഈ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിലേ